Hello students, good morning, good afternoon, good evening everyone. I am your organic chemistry tutor. Today I want to teach you about reactive intermediates. So before this, intermediates pakkar maadte, first chemistry. What is chemistry? Chemistry, man of prapanchan lo chusna prati compound indirectly or indirectly related to chemistry products. So chemistry is simply the synthesis of compounds. For suppose, man of chusna i board, i maartho na kya hiri, चापिस चापिस एंडी कैल्शियम कार्बोनेट सो मेरे वार्तों का पेन आइंक लो ना तो बड़ा केमिस्ट्री कंपाउंड है आइंक का ना तो बड़ा ओका पाल मरा ना नीने इसको ना ड्रस्स ये दी ओक केमिस्ट्री प्रोडक्ट है सो केमिस्ट्री सिंपली केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स तैयार चेंड अंकी सो नाउ केमिस्ट्री लो ये मुट्ठ so, one reactant is used to convert the properties we have used to use. So, now, what do you do with this? It's not just the same thing. 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 Everything is interlinking. Now, what do you do with this? For suppose, one student wants to become a doctor or an engineer. So, one day is a doctor, one day is an engineer. But, he is in the comfort zone. For example, you are intermediate, you are in comfort zone. Now, you are in the same way, you are in the same way. So, I have to modify myself. First thing is, we have to modify day by day, step by step, prepare and test series, and we have to follow up and do day by day. First thing is, you are in the need to qualify. That's what you are in the same way. You are in the same way, you are selected, and you are in the same way, you are in the same way. So, it takes so much time. So, you are in the same way, you are in the same way. मनम ये लागा मनाली मनम मॉडिफाई चेस को नहीं ला रिच्चा होता ना हो सेम रिएक्टेंट्स मनुष्य का तो कॉम्पोस्ट गुड़ा तनन तन मार्च कोलन कुंटे यंदु को अलग एक उन्हें दान वाले यूज़े सेम उन्नत को चु दानी मार्च कुन्ना वाला प्रोडक्ट्स वाले मन यूज़े सुनते सेम उपर मन इलागे होना उनको निन्टरमिट ना वाला यूज़ होने, ना वाला नाके का तो नहीं डॉक्टर डॉक्टर मतलब, ना वाला पेशेंट्स नहीं सेव जैसा, वो कैलेंडर नहीं रहते, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट जैसा, सो चाला यूज़ होने, सो कंपाउंड वो क्रिएटिव नाला के उनसे कुंडा, तनन तान मार्ट पे जैसे कोनी मानवेला का मार्टम हो, आधे आला के हमारी प्र अंटे वो कंपाउंड वो लोयर एनर्जी लोंटे स्टेबल बनाते हो, सेम मनम ये लागा हैप्पी कुंटा हो, अलग है वो कंपाउंड वो लोयर एनर्जी लोंटे स्टेबल, सो तीन एम जैसे नंटे रिएक्टेंट हो, वो का स्टेजन रीच आउट होती है, हाईर एनर्जी स्टेट, अंटे लोयर एनर्जी नोंचे स्टेबिलिटी नोंचे, अनस्टेबिलिटी so, there are many seconds left, 10 power minus 6 seconds. So, there is a product form. So, here are the intermediates. This is the same thing, 10 power minus 6 seconds. So, there is a lot of time. But, why are we studying about this? Why we are studying about this intermediates? Same. We are going to live course. 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 And the speed will set life both. Same. Rate of success is directly proportional to my hard work. How I am modifying myself. So same. Rate of reaction is directly proportional to the intermediate. This is the important point. Rate of reaction is directly proportional to stability of intermediate. So one reaction is going to be done. जरूरत है आदि इंटरमीडिएट में इंदर डिपेंड है इंदी सो इंटरमीडिएट स्टेबल गन को स्पीड का रिएक्शन जरूरत है आंधु के आम ये इंटरमीडिएट्स को नहीं चुजरूत हो जरूरत है इंदर स्पीड जरूरत है ये लाज जरूरत है आ इंटरमीडिएट सेंटी ये निराकाल होने ये सिचुएशन लो स्टेबल गुन्ता दी 
బాండ్ క్లివేజ్ సో ఒక రియాక్టెంట్ బాండ్ క్లివేజ్ అయిన దాన్ని బట్టి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అవి ఎన్ని టైప్స్ అనేది చూద్దాం కమన్ బాండ్ క్లివేజ్ ఇది ఏబీ ఫర్ సపోజ్ ఏబీ అనేది ఒక కాంపౌండ్ అనుకుంటే బాండ్ క్లివేజ్ అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్ క్లివేజ్ హోమోలైటిక్ క్లివేజ్ హెట్రోలైటిక్ క్లివేజ్ లైసిస్ అంటే అది లాటిన్ వర్డ్ అనమాట లైటిక్ అంటే ఏంటి బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ది బాండ్ సో హోమోలైటిక్ అంటే ద లైసిస్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ది బాండ్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ ఆటమ్స్ టూ సిమిలర్ ఆటమ్ ఇన్ ద సెన్స్ మీన్స్ బిట్వీన్ టూ సేమ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఉన్నది అన్న మధ్యలో సో ఈ కార్బన్ కార్బన్ సేమ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ అయినా సిమిలర్ ఆటమ్స్ కాబట్టి ద బ్రేకింగ్ ఆఫ్ దిస్ బాండ్ ఏమవుతుంది ఇవి రెండింటికి సేమ్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి సో వన్ ఎలక్ట్రాన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ దానివల్ల ఏమవుతుంది సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ ఫామ్ అవుతాయి దాన్ని ఏమంటాం ద సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కల్ ఫ్రీ రాడికల్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ నెక్స్ట్ హెట్రోలైటిక్ క్లివేజ్ హెట్రోలైటిక్ అంటే ఏంటి లైసిస్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ద బాండ్ బిట్వీన్ టూ డిసిమిలర్ ఆటమ్స్ డిసిమిలర్ ఆటమ్స్ అంటే టూ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆటమ్స్ మధ్యలో బాండ్ బ్రేక్ చేసామంటే మనకేమొస్తుంది దాన్ని హెట్రోలైటిక్ క్లివేజ్ అంటాం దానివల్ల ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కార్బన్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్ తీసుకున్నామంటే ఏమవుతుంది ఎలక్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తన వైపు లాగుతుంది మోర్ టెండెన్సీ టువర్డ్స్ టు ట్యాప్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇస్తారు సో ఏమవుతుంది మనకి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆటమ్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ గెయిన్ చేసుకుంది సో దాని వైపు యానియన్ ఒక సింబల్ వేస్తాం మైనస్ ఈ టూ బాండ్స్ ఇది కోల్ అండ్ బాండ్ సో ఇట్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ హెటిరో ఆటమ్ నవ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ యానియన్ నవ్ ఇప్పుడు కార్బన్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయిందా ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ దీని వైపు షిఫ్ట్ అయిపోయాయి సో ఏమవుతుంది మనకి క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది సో కార్బన్ విత్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ కాల్ కార్బో కేటయాన్ దిస్ ఈస్ కార్బో కేటయాన్ ఇంటర్మీడియట్ నవ్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎందుకు బ్రేక్ అయింది డ్యూ టు ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనకిచ్చిన కాంపౌండ్లో కార్బనే ఫర్ సపోజ్ మోర్ ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ అయింది అనుకో ఏమవుతుంది దిస్ కోవల్ అండ్ బాండ్ ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏమైతే షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ కార్బన్ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ కార్బన్ కార్బన్కి ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ హైడ్రోజన్కి టూ పాయింట్ టూ సో దిస్ ఈస్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్స్ని తన వైపు లాగేసుకుంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ దీని వైపు షిఫ్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఏమొస్తుంది కార్బన్ విత్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కార్బన్ విత్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఏమంటాం కార్బ్యాన్ అయాన్ సో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఉన్నాయి కార్బన్ ఫ్రీ కార్బో ఫ్రీ రాడికల్ కార్బో క్యాటయాన్ కార్బ్యాన్ అయాన్ దీస్ ఆర్ త్రీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది జేఎన్ నీటి నీట్ నెక్స్ట్ ఇంకా త్రీ ఉన్నాయి ఇంటర్మీడియట్స్ అవి ఏంటి అంటే కార్బిన్ నైట్రిన్ బెన్జైన్ కార్బిన్ అంటే కార్బన్ విత్ టూ బాండ్ పేర్స్ అండ్ వన్ లోన్ పేర్ అది నైట్రిన్ అంటే నైట్రోజన్ విత్ టూ లోన్ పేర్స్ అండ్ వన్ బాండ్ పేర్ బెన్జైన్ బెంజిన్ విత్ వన్ ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ బాండ్ మీకు ఇవంతగా ఇంపార్టెంట్ కాదు మీకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అంటే కార్బోకేట్ అండ్ కార్బన్ అండ్ అండ్ ఫ్రీ రాడికల్ సో వీ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దీస్ త్రీ ఇంటర్మీడియట్స్ అండ్ లేటర్ అవంతగా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఇంపార్టెంట్ సో నవ్ కార్బోకేటైన్ కార్బోకేటైన్ అంటే ఏంటి కార్బన్ ఏమైంది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయింది మామూలుగా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇదేంటి మీథేన్ మీథేన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు 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 ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఏమైంది ఓన్లీ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమున్నాయి కాబట్టి అన్స్టేబుల్ తను ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్లో ఉంది దీన్ని ఏమంటాం ఒక కార్బోకేటన్ కానీ ఒక కాంపౌండ్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం ఎలక్ట్రోఫైల్ 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 అంటే ఏంటి ఎలక్ట్రాన్ లవ్వింగ్ అనమాట ఎలక్ట్రాన్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా స్టార్టింగ్లో ఒక రియాక్టెంట్ తనను తాను మాడిఫై చేసుకుని ఒక స్టేజ్కి రీచ్ అవుతుంది అదే ఇంటర్మీడియట్ కార్బోకేటన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ ఏమైంది ఇక్కడ మాడిఫై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇదేంటి ఎలక్ట్రాన్ డెస్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది సో నేనేం చేస్తాను ఒక న్యూక్లియోఫైల్ న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెస్ట్ ఎక్కువ ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు ఇదిలా యాడ్ చేసినట్టు ఏమవుతుంది ఒక కొత్త కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఆర్ వై సో నో దిస్ ఈస్ నో దిస్ కాంపౌ
ఎవరికైనా ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియన్స్ పీసెస్కి ఇస్తే స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దాని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది ఇస్తే స్టెబిలైజ్ అవుతుంది ఫ్రీ రాడికల్ ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ స్పీసెస్ కాబట్టి ఇచ్చిన స్టెబిలైజ్ అవుతుంది తీసుకున్న స్టెబిలైజ్ అవుతుంది సో ఇదంతా ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద డిపెండ్ అయింది ఏదో అది ఇస్తుందా తీసుకుంటుందా అన్నది ఎలా తెలుసుకుంటాం అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఒక ఇప్పుడు సపోజ్ మన పైప్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంది అనుకో ఒక చోట వాటర్ ఎక్కువ ఉంది ఒక చోట వాటర్ తక్కువ ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది తక్కువ ఉన్న చోటు నుంచి ఎక్కువ చోటు నుంచి తక్కువకి ఎలా షిఫ్ట్ అవుతుందో ఒక కాంపౌండ్ ఇలా ఉంది ఫర్ సపోజ్ కార్బోకేటన్ హైడ్రో కార్బన్ చేయి నాకు ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్బోకేటన్ ఉందనుకో ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ షిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా షిఫ్ట్ అయిపోయి స్టెబిలైజ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ప్రతిది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ తీసుకుంటే మనకి త్రీ టైప్స్ ఒకటి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ విసోమరిక్ ఎఫెక్ట్ హైపర్ కాన్జుకేషన్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగిటివ్ ఆటమ్ ఇక్కడ ఏంటి కార్బోకేటన్ కదా తను అంటే ఎలక్ట్రోనెగిటివ్ ఆటంటే ఇప్పుడు తను ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంటే కదా తీసుకోవాలని రెడీ ఉంది సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఉన్న సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ కార్బోకేటన్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతాయి మన ఫ్రెండ్షిప్ ఎలాగో మన ఫ్రెండ్ కష్టాలు ఉంటే ఏం చేస్తాం మన వంతు మనం సాయం చేస్తాం తను స్టెబిలైజ్ చేయడానికి అలాగే మనలో ఎలా ఉంటుందో సేమ్ కాంపౌండ్స్ కూడా అలాగే ఏమనుకుంటాయి ఇప్పుడు తను ఎలక్ట్రాన్ ఈ కార్బో ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఇదేం చేస్తుంది తనలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తీసుకొని ఇస్తుంది సో అలా స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది ఛార్జీని నెక్స్ట్ మీసోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఇంత ఇందులో ఒకవేళ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ చూస్తే ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటి కార్బోకేటన్ ఫ్రెండ్ కష్టాలు ఉన్నాడు బట్టి తన వంతు సాయం చేసి స్టెబిలైజ్ చేయాలనుకుంటాయి అదే మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ అంటే లాగేసుకుంటాయి ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియంట్ ఉంది దాని నుంచి లాగేస్తే అన్స్టేబుల్ అవుతుంది అవి నెక్స్ట్ డెప్త్గా డిస్కస్ చేసాం నెక్స్ట్ మీసోమరిక్ ఎఫెక్ట్ మీసోమరిక్ అంటే మీకు దాని గురించి కొంచెం చెప్పాలంటే మీసోమరిక్ కదా ఈ పేరు ఏం చెప్తుందంటే ఒక స్ట్రక్చర్ని ఒక పేరుతో చెప్పేలేమన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ బెంజిన్ ఇలా ఉంది ఇది బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ బెంజిన్ ఎలా రాయచ్చు చెప్పు ఇంకోలాగా ఇలా కూడా రాయచ్చు అంటే ఒక స్ట్రక్చర్కి ఒక కాంపౌండ్ని ఒక స్ట్రక్చర్లో కాకుండా మోర్ దాన్ వన్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని మీసో మరి కంటాం దాన్ని సింపుల్ చెప్పాలంటే కాంజుకేషన్ జరుగుతుంది డీలోకలైజేషన్ లోకల్ అంటే లోకల్ డీలోకల్ అంటే తిరుగుతూ ఉండడం ఇప్పుడు ఇది ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యి ఇది ఇలా షిఫ్ట్ అయ్యి ఇలా షిఫ్ట్ అయితే నీకు ఇది వస్తుంది సో ఒక స్ట్రక్చర్లో ఇంకా నీటికి చెప్పాలంటే మీసమరిక ఎఫెక్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది కార్బోకేట్ అయింది ఇక్కడ ఏముంది పై బాండ్ ఉంది ఇదేం చేస్తుంది ఇలా షిఫ్ట్ అయింది అనుకో నీకు స్ట్రక్చర్ అప్పుడు ఎలా వస్తుంది చెప్పు ఇలా వస్తుంది అంటే ఇది నేను టూ ఫార్మ్స్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చా మీసమరిక అంటే అదే మీనింగ్ అంటే ఒక కాంపౌండ్కి మోర్ దాన్ టూ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి ఒక స్ట్రక్చర్ కంటే టూ స్ట్రక్చర్స్ ఉండడం ఇప్పుడు ఇది దీన్ని ఇలా రాయచ్చు ఇలా కూడా రాయచ్చు ఎందుకు వస్తుంది ఇది డ్యూ టు డీలోకలైజేషన్ డ్యూ టు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ నెక్స్ట్ ఇది మిసమరిక్ ఎఫెక్ట్లో ఏదర్ ది పై బాండ్ అన్న షిఫ్ట్ కావచ్చు లేదంటే లోన్ పేర్ అన్న షిఫ్ట్ కావచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఇలా షిఫ్ట్ చేసింది దీన్ని ఇంకో విధంగా ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఇది ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ పాస్ట్ ఇచ్చా జల్లిపోద్ది ఇప్పుడు దీని మీదకి వస్తుంది సో టూ ఫార్మ్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం మిసోమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ ద షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏదర్ బై ది పై బాండ్ ఆర్ బై ది లోన్ పేర్ టు స్టెబిలైజ్ ది కార్బోకేటాన్ ఆర్ కార్బోనాన్ నెక్స్ట్ హైపర్ కాన్జుగేషన్ ఇప్పుడు నాకున్న కాంపౌండ్లో సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు ఇంకా పై బాండు లేదు లోన్ పేరు లేదు లాస్ట్ ఛాన్స్ ఏముంది ఈ సిహెచ్ బాండ్ ఎంత ఫ్రెండ్షిప్ అంటే లాస్ట్కి తన దగ్గర ఏమీ లేదు ఏదో ఉన్నదాన్ని సాటిస్ఫై చేయాలనుకుంటుంది సో ఈ బాండు ఈ సిహెచ్ బాండు షిఫ్ట్ అవుతుంది షిఫ్ట్ అయ్యే అయితే హైడ్రోజన్ పక్క వెళ్ళిపోతుంది సో మచ్ సాక్రిఫైస్ సో ఇలా స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది త్రీ ఎఫెక్ట్స్ ఈ త్రీ ఎఫెక్ట్స్లో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హీరో మీసమరిక్ ఎఫెక్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ చూస్తేనే చెప్పేయచ్చు ఈ మూడిట్లో ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ డైరెక్ట్ ఒక బాండ్ ఇచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సో ఫుల్ స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్లో తీసుకుంటే డైరెక్ట్ వాడు ఉన్న దగ్గర ఉన్నదో మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాడు ఇక్కడ చూస్తే జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నది ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనమాట అంటే పోలరైజబిలిటీ
attached to two carbons. Next, tertiary carbocation. Tertiary, secondary, primary. Pair lalo undi. Primary, attached to one carbon. Secondary, attached to two carbons. Tertiary, attached to three carbons. So, you move it lo. Plus, I ikada ikada gamani se. Man kichna effect lo yehi dhan pishandi. Inductive effect. Ye metal groups. I have an idea that I have to say that I have to say that I have to say So, this mood is plus i effects Here is what happens Methyl groups are electron resistance and shift That is electron deficient What electrons are electron resistance and shift is stabilized So, this mood is equal to the equation Here are three methyl groups Three plus i groups So, three plus i groups Here are two groups Here are one group Here are no groups so plus i effect, plus i groups increases the stability. Here and it order in the tertiary, secondary, primary without any groups. So this is tertiary, secondary, primary. This is inductive effect. Now we have to choose carbocations. In the examples, what are the stability, carbon ions, free radicals, what are the stability, what are the orders. Previous year's questions, we will discuss in the next class. If you have any doubt, please leave a comment box. There is a telegram group. If you have any questions, please leave a comment box. All the best. You rock.